mtazamaji siku zote basi ahadi dawa yake basi kulipa wenyewe wanasema ahadi deni nimekuahidi kutoka mwanzo kwamba <laughs> katika sehemu yetu kwa nazungumzia uh, story ambayo watu wengi wapendi kuizungumzia labda kutokana na uoga ama labda kutokana kwamba haijalishi sana kiasi hicho kama zamani siku hizi si mara moja si mara mbili utakutana utakutana binti anakuuliza i don't think i need a man in my life wakati fulani nilikuwa nazungumza na binti fulani katika shughuli zangu za hapa na pale za kutoa ushauri kidogo kidogo hapa na pale kwa neema ya Mwenyezi Mungu mm. mwingine akaniuliza just tell me Dalmas look at me look at my life i have my job i have everything why do i need a man in my life Uh, kidogo ni maswali ambayo watu wengi uliza sana hasa katika ulimwengu wa sasa ambapo kuna empowerment ya kutosha uh, si kama zamani ambapo labda mfumo ulikuwa tofauti kwamba ndoa ni taasisi ambayo inatamaniwa taasisi ambayo inamfanya mtu kwa mkamilifu na kujihisi kwamba uh, hiyo she is a complete person siku hizi mambo yamekuwa tofauti kidogo <laughs> na hilo limekuwa hata worsened na hali tunayoona katika wale ambao wapo katika ndoa si migogoro si mauano Uh, si septic tanks na kadhalika mm-hmm. karibu mtazamaji tujadili mawili matatu kuhusiana basi na masuala ya ndoa uh, ukitazama pale chini nimeuliza ni ndoa au ndoano ndoano kumaanisha ni kuvuana ama ni taasisi ile awali ya ndoa naitwa Dalmas Sakali wageni wangu tayari mm-hmm. bila shaka upande wa kushoto mtaanza naye ni naye pastor Eric Musumba Pastor Eric Musumba ni uh, mhubiri na vile vile ni kielelezo katika jamii kutokana na nafasi yake hiyo ya uhubiri na vile vile kwamba uh, amekuepo kwa muda mrefu na vile vile katika taasisi ya ndoa najua amewalea si wawili si watatu watu wengi tu kuhusiana masuala ya ndoa uh, na vile vile ni baba kwa hivyo katika nafasi hiyo najua ana mengi kuweza ku uh, share nasi katika kipindi hiki karibu sana Pastor Eric Musumba bila shaka wa River of Life Missions uh, Bungoma. Karibu shukrani sana, shukrani. Nashukuru kwa nafasi nzuri. Mhm. Nashukuru. Asante. Okay. Upande wangu wa kulia ni naye Pastor Evelyn Musumba. Pastor Evelyn Musumba vile vile anahudumu katika River of Life Missions hapa Bungoma na vile vile ni mamiki elelezo katika jamii uh, na kafanya mengi tu ambayo labda hatutayazungumzia sasa lakini karibu sana mami katika kipindi hiki. Asante mwanangu. Jisikie nyumbani. <laughs> Nashukuru. Uh, Biblia na wengi wanasema kila ambacho kimewekwa pamoja basi na mtu asikae katikati lakini mimi kwa leo mtandruso nikae katikati <laughs> hawa wili basi ni mtu na mkewe uh, na wanatajili bandefu katika ndoa nikisema tajili basi miaka miwili si mitatu si mitano si kumi miaka kumi na minne katika ndoa mm-hmm. kwa hivyo tarajia basi mazungumzo aina yake kabisa nilikuwa nimemwahidi mtazamaji kutoka nianze kipindi saa moja asubuhi kwamba the first question I'll ask you is nyinyi pia uko sana labda I'll begin from that point. Nikianza na mami. <laughs> Nyinyi pia uko sana mami. <laughs> uh, kwanza ningelipenda kushukuru kwa sababu ya nafasi hii. Um, uh, na kama naweza jibu swali hili ni kwamba katika maswala ya ndoa wakati mmoja ama mwingine mtapata mmepitana kidogo. Mm-hmm. Utapitana katika maongezi. Utapitana katika uh, ideas zenu lakini hey maanisha kwamba tunapaswa kukaa pale mm-hmm. tutakosana ndio tutapitana kuelewana kidogo mm-hmm. lakini hatupaswi kukaa pale mm-hmm. lazima tuweze kutoka mali pale mm-hmm. how different do you handle it wakati mmetofautiana uh, she has already admitted kwa hivyo sipinge <laughs> <laughs> how different do you handle it uh, kiasi kwamba it has kept you 14 or so years down the line kwa hakika nitakubaliana na mke wangu tuna wakati ambao mnaweza kupitana na ni lazima turudi ili tukaweza ku handle issues za ndoa ni lazima tuangalie msingi ambao tumeweka ndoa mm-hmm. because uwezi handle ndoa kama umeiweka kwa msingi ambao haueleweki mm-hmm. so kitu cha muhimu ni kujua ya kwamba ndoa or marriage is the first institution ambayo Mungu alijitupa mm-hmm. na ni vizuri tuelewe ya kwamba marriage sio idea ya mwanadamu mm-hmm. it was the original idea of god himself mm-hmm. so wakati tunakuwa na issue katika ndoa ni lazima tumrudie yule ambaye ameshikilia manual ya marriage mm-hmm. because yeye ndiye aliweka 
ya kwamba tukaweze kuwa na ndoa mm -hmm. that is the first institution before any other institution mm -hmm. was there mm -hmm. marriage was there mm -hmm. before education learning systems were there before church systems were there the institution of marriage ilikuwepo mm -hmm. mm -hmm. so kama tutakuwa na issue yoyote katika ndoa ni vizuri turudi katika mzingi wa ile ndoa mm -hmm. na tukirudi kwa ile manual the manual book who is got himself the other na finish our marriage mm -hmm. tutaweza kujua jinsi ya kuweza kusuluhisha any issue in marriage najua nyinyi wawili mmekutana na msemo huu kwamba ndoa ni kuvumiliana mm -hmm. kwamba siku hizi ndoa ni kuvumiliana mm -hmm. na labda hilo linatokana sababu kwamba utasikia mtu anasema huyu ni mtu amelelewa katika mazingira tofauti amelelewa na wazazi tofauti mm -hmm. and you meeting him mke watu wazima nyinyi wote mm -hmm. uh, sio kwamba you started living together mke watoto yes. uh, so you've grown up in a different environment umelelewa na wazazi tofauti labda hata kidini una una, una msingi tofauti mm -hmm. uh, unakutana naye vile vile na ni nyinyi wote ni watu wazima mm -hmm. uh, is it ndoa ni taasisi ya kuvumiliana nianze nayo pastor ni swala nzuri sana na ningependa kuweka mkazo mali pale mm -hmm. actually wakati tunapatana kuoana zingine kwa tunapatana kama tuko watu wakubwa mm -hmm. watu wazima na ni jambo la muhimu ya kuwa tuelewe ya kwamba marriage you just don't marry somebody mm -hmm wakati una ninapooa mke wangu jinsi nimemuoa nimeoa na, na jamii yake uh -huh. i married in her family mm -hmm. Mm -hmm. na vitu ambavyo vimeadhiri jamii yake tunawezekano vidhaniadhiri na viadhiri pia uzao wangu mm -hmm. sasa sio tu jambo ya kwamba nipate msichana na nikamoe ni vizuri hasa sisi katika kiluga wazee wetu walikuwa tuambia wakati tunataka kuoa wangekuuliza swali mm -hmm. unaoa katika jamii gani mm -hmm. unaoa katika boma gani unaoa katika watu gani lilikuwa jambo la muhimu sana ambalo nyakati kama hizi sisi tumesahau lakini ni hali ambalo lazima tutilie mkazo because wazee walielewa tuna jamii unaweza kuwa ndani lakini hiyo jamii ilikuwa na hali fulani ambayo imewazumbua maybe ni jamii ya wachawi unapoa katika hiyo jamii jua ya kwamba utaweza kuadhirika pia maybe hiyo jamii imekuwa imkidhiari ikiadhirika na magonjwa fulani know that your family because you are married in that dna the dna we run through your family mm -hmm. so ni vizuri kabla umpate msichana kumuoa ni vizuri kujua anatoka katika jamii gani mm -hmm. amelelewa katika msingi gani mm -hmm. na kama tuna jambo lolote ambalo huyu msichana anaweza kuwa anatoka ndani ama huyu kijana ni vizuri kutatua hiyo hali mm -hmm. usiseme tuoane tutatua baadaye mm -hmm. Lakini sio vizuri unakutana na msichana we don't just marry because of beauty we don't marry because of education we don't marry because somebody is rich there are so many things in between ambayo zitasaidia ile ndoa ikaweza kukaa aha masikio wengine wanasema uh, sura muhimu uh, tabia tutarekebishia mbele <laughs> now uh, uh, pastor Evelyn uh, ukizungumzia swali hilo hilo ameibua swala la wazee na kadhalika zamani hali ilikuwa vipi mm -hmm. kuna hii history ya courtship na najua nyinyi nyota mawili labda nyinyi nyota wawili labda mtapendekeza haja ya courtship na kadhalika mm -hmm. lakini kuna another school of thought mm -hmm. kwamba zamani mm -hmm. mambo haya ya courtship haya kuepo na seemingly marriage was working mm -hmm. uh, kuliko sasa hivi uh, there is courtship yes kuna i don't know i'm told in, in the christian uh, Uh, whatever perspective is called courtship kule mm -hmm. nje inaitwa dating uh, uh, whatever that means mm -hmm. uh, zungumzia swala la courtship na umuhimu wake katika kuweza kuhakikisha kwamba ndoa ina ina, ina fauli uh, kwanza ningependa kusema ya kwamba ni kweli kwamba siku zilizopita uh, watu wakuwa wako hata wana, wana kamda mrefu katika uhusiano mm -hmm. kabla hawajaweza kuona tunasikia mm -hmm. habari tunasikia kwamba labda msichana mmoja angekuwa ameenda mtoni mm -hmm na akabebewa huko kisha akapelekwa kwenye nyumba yake na maisha watu watu wanajaliwa mwili atungekuwa tumeoa ya unasikia ameenda kwenye kwenda kushiaga unasikia ni kitu huko akaenda kwenda kwa leo na hatujasikia mara mingi kama hizo ndoa zilikuwa zinajika na leo hii mara mingi tunawahimiza vijana swala la kuweza kukua katika courtship kuweza kujuana Ukweli ni kwamba hamwezi mkajuana na mtu tu kwa muda mfupi labda mwaka mmoja miaka mbili maana ndoa ni kitu ambacho kinakaa kwa muda mrefu lakini kila ambacho tuna 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 tunajaribu kuwa uh, advice vijana ama mtu yote ule kabla ajaingia katika ndoa ni vema kukua katika kipindi kile kile kipindi kinakusaidia mambo mengi kama vile mchungaji Eric alivyosema 
akasema ya kwamba inakusaidia hata kuweza kujua unaoa katika ndoa gani kuna mambo fulani ambayo utakumbana nayo wakati uko kwenye ndoa lakini wakati ambapo ulikuwa katika courtship ukapitia katika ushauri kwa watu ambao walifaulu katika ndoa wale watu ambao hawakufaulu katika ndoa moja mara mingi sio vizuri kwenda tu kukana watu ambao walifaulu pia kaa na watu ambao hawakufaulu uelewe ni kwa nini hawakufaulu itakusaidia wao wakati ambao uko katika dating ama katika courtship kufanya uamuzi ambao ni busara ambao utakusaidia kule mbele uh -huh. what's courtship uh, katika muktadha huu i mean uh, kuna kijana pale nje anaelewa courtship kama kuonja kidogo ono hapa na pale kidogo kama nataka nionje nijue tunda lenyewe liko vipi na kadhalika kuna wengine wanasema kwamba courtship is total uh, abstaining entirely hadi marriage uh, kuna wengine courtship wanaishi pamoja what is courtship pastorik actually tumekuwa na msemo ya kwamba marriage is only is the only institution ambao unapewa cheti kabla mwanze kuishi mm -hmm. Na ni vizuri kabla upewe hiki cheti lazima ukaweze kupewa wakati wa preparation. Mm -hmm. Courtship time is a time to know one another. Are we compatible? What are my weaknesses? Mm -hmm. What are your strengths? Where are my failures? Can we match together? Because marriage is not a place of experiment. Mm -hmm. Marriage I will say kama mchungaji ya kwamba iko na mlango wa kuingia. Mm -hmm. Lakini tukienda katika msingi ya Biblia haina mlango wa kutoka because till death do we part. So it's better for you to break an engagement in courtship kuliko kuingia kwenye ndoa na kuivunje. So wakati wa courtship ni wakati wa preparation. Na ni vizuri upate ushauri mzuri. Courtship is not just a matter ya kwamba tunajuana na nimejuana na, mke, na, na mpenzi wangu tunaanza kukaa Coach is not only about between me and her. Mm -hmm. Ni vizuri iwe na majadiliano. Mm -hmm. Tufungue mlango ya kuweza kupata ushauri na tupate ushauri kwa watu ambao wamepitia hali yenyewe. Mm -hmm. Because na vijana wanatafuta ushauri kwa vijana mwenye jao. You know, there's somebody who asked the question. Can an unmarried man write a book about marriage? Can a bachelor write a book about marriage? You know, tuna hekima ambayo tuko nayo, but it is also kupata you know experience is the best teacher mimi nitashauri kijana because according to first hand information na hiyo itakusaidia kufanya kuweza kuweza kufanya uamuzi because this is a lasting you know is you can a generation you are coming together when you come together one you know when you come together as a man and a wife you become one one flesh you know there are exchange of spirits mambo yako nayechukua unachukua sehemu yangu mimi nachukua sehemu yako and out of us there is you know one of the purposes of marriage is to have a godly seed mm -hmm. now kama mbegu yangu ni mbaya nakutana na mbegu mbaya then we are going to give out a wrong seed mm -hmm. uh, how long should this courtship be ah uh, ah uh, naweza sema ya kwamba labda siwezi peana muda uh, kukadiria ni muda gani ambao mtu anapaswa kwa katika courtship lakini inalingana pia na we mwenyewe kama mtu binafsi. Ah uh, maana sio vema kuingia katika ndoa na mtu ambaye haumfahamu, mtu haumuelewi msingi wake, mtu haelewi imani yake. Huyu mtu haumjua anatoka wapi anaenda wapi. Kwa hivyo anasema kwamba ni vema kukua kwa muda ambao unafaa, ambao unasikia ndani ya moyo wake kwamba kweli nasikia kuridhika, naweza sasa tulia kukaa na mtu huyu kama vile mchungaji amesema ya kwamba ndoa unapoingia sio kandarasi ndoa sio kandarasi ukiingia ndani pale umeingia na umeingia kabisa na ukifanya uamuzi ambao ni mbaya kabla hujengea kwenye ndoa basi umekwisharibu maisha yako yote kwa hivyo siwezi sema kwamba labda ni unaweza kwa mwezi mmoja miaka mbili, miaka tatu italingana na usikie umeridhika ya kwamba sasa mtu huyu nimemfahamu naweza kana yeye